Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu venho falar aqui do concurso do município de Banzaí, no estado da Bahia. Mas antes de começar aqui a falar desse concurso, quero pedir a você que não é inscrito ainda em nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like, pois ele incentiva demais o nosso canal. No estado da Bahia, a prefeitura de Banzaí anuncia uma retificação do concurso público destinado à contratação e à formação de cadastros reserva de profissionais de nível médio aí completo, né? De acordo com o documento de retificação aí, houve alterações que nós vamos estar vendo aqui. Mas vamos estar falando também aqui das vagas, né, que está sendo disponibilizada aqui nesse nesse concurso, né, que são 16 oportunidades, 8 para a guarda municipal e oito para a gente comunitário, né? Vamos ver como é que está aqui no edital, essa distribuição. A distribuição aqui no edital, ela vem da seguinte forma. É, nós teremos aqui oito vagas para a guarda municipal, né? Guarda municipal é um cargo aí no município que tem 40 horas né, semanais, você vai exercer 40 horas semanais. A exigência para esse cargo aqui é a escolaridade de nível médio completo, mais a CNH, né, a carteira de habilitação. Aqui não fala qual a categoria, mas é, com certeza deve ser a categoria B, né, a categoria A e B, né, geralmente é o que se pede. Aqui no edital não está falando se é categoria A e B ou se é apenas a categoria B. Eu acredito que seja as duas. O salário para o cargo de guarda municipal é de R$ 1.558. É, são oito vagas de imediato e mais 12 para o cadastro reserva. Né? É o que está pedindo aqui no edital. Já para o cargo de agente comunitário de saúde, são oito vagas de imediato e tem também aí oito vagas para o cadastro reserva. É, lembrando que o cargo aqui de agente, é, agente comunitário de saúde, ele tem algumas regras, né? A primeira regra é que para você se inscrever nesse cargo, você tem que estar morando é, na localidade a qual você vai é, se inscrever é, desde o dia do do lançamento do edital, então você já tem que estar morando no local, no dia que foi lançado o edital. E você só pode concorrer à vaga naquela localidade que você mora, então essas são as regras. É você concorrer à vaga na localidade a qual você mora, você tem que comprovar tudo isso aí. Para o cargo de agente comunitário de saúde, né, você vai ter aí uma carga horária de 40 horas semanais, a exigência é o ensino médio completo, o salário é de R$ 2.424,00. Já falei o número de vagas que são 8 de imediato e 8 para o cadastro. Reserva aí. É o que temos aqui para o cargo aí, para esse concurso, né? Essas são as vagas que tem, está disponível aqui nesse concurso. De acordo com o, o documento, já falei... É, teve uma retificação, a retificação nesse documento foi é, referente à taxa de inscrição. No edital, logo que foi lançado, a taxa de inscrição era de R$100,00 e agora mudou, né? Agora você vai pagar R$80,00, o valor da taxa de inscrição é de R$80,00. Ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração aí que varia de R$ 1.558,00, que é para a Guarda Municipal, a R$ 2.424,00, que é para o cargo de agente comunitário de saúde. Né? Isso aí é um mês né? é, referente à carga horária de 40 horas semanais. Para concorrer à oportunidade, os candidatos deverão comprovar a escolaridade exigida de ensino médio completo. O cargo de Guarda Municipal tem que ter a CNH, tem que ter, para todos os cargos, a idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam lá no edital. Né? Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições é, que estarão abertas aí até o dia 20 de janeiro de 2024. As inscrições estarão abertas aí até o dia 20 de janeiro aí agora de 2024 e 
só poderá ser feita aí exclusivamente via internet por meio do site é, do Instituto Ação e tem é, que fazer o pagamento da inscrição de R$ 80,00 que é para validar a inscrição. A sua inscrição ela só será validada depois que for comprovado aí que você realmente efetuou a taxa de inscrição no valor de R$ 80,00. É, aqui também a gente pode dizer que os candidatos que se enquadram aí nos critérios especificados no edital, né, é, eles, esses poderiam ter pedido aí a isenção, mas pois a isenção ela foi disponibilizada aí somente nos dias 27 e 28 de dezembro, que foi quando o edital foi lançado, né? Então, as pessoas tiveram esse período aí para fazer o pedido da isenção. No caso, agora não tem como mais fazer isenção, né? Até aquelas pessoas que se enquadrem dentro desse critério, a partir de agora, elas terão também que pagar a taxa de inscrição aí para realizar, para efetivar aí sua inscrição. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, serão compostas por provas objetivas previstas para ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2024. Também teremos aí prova de aptidão física e avaliação psicológica. Né? É, dito isto, o conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e também conhecimentos específicos. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos contado da homologação do resultado final, com a possibilidade aí de ser prorrogado por igual período. Né? Quando a gente fala em relação aqui ao prazo de validade do concurso, eu gosto sempre de frisar isso porque muitas pessoas elas confundem. Elas acham que a pessoa vai fazer o concurso, vai tomar posse e só vai trabalhar dois anos, devido ao que vem dizendo no edital do prazo de validade. Mas, na realidade, esse prazo de validade aqui fala em relação aos trâmites do certame, já que a banca organizadora ela irá realizar todos os trâmites aí. Depois que finalizar tudo, que ela tiver o resultado final, ela vai homologar o resultado e passar para a administração. A administração terá dois anos para pôr em prática, fazer as convocações necessárias e ela ainda pode prorrogar por mais dois anos, né? E dentro desse período aí de quatro anos, ela terá que convocar, ela será obrigada a convocar aquelas, pessoas, aquelas vagas que ela disponibilizou no edital aí de imediato. No caso aqui, oito vagas para a Guarda Municipal e oito para a gente de saúde. Essas, 8, essas 16 vagas aí, terá, a administração será obrigada a convocar. Se ela não convocar, as pessoas irão reclamar na justiça e a justiça fará isso, vai, ó, vai obrigar. É, o município a convocar essas 16. Os cadastros de reserva, ela não tem obrigação em convocar, porém, ela pode convocar dentro desse período. Se passar esse período, aí ninguém mais poderá ser convocado em relação a cadastro de reserva ou excedentes, né? Porque além do cadastro de reserva, ainda tem os excedentes que ficam ali, é, classificar, é, que foram classificados, mas não ficou dentro do número de vagas. E é, podem também é, ser convocados aí, tudo depende do desejo do, do, é, do governo, é, do município aí, no momento. Vamos falar aqui é, um pouco mais do edital, né? De alguns pontos aqui. Deixa eu ver aqui o que, o que a gente vai falar agora. Vamos falar aqui né, das etapas do concurso. As etapas aqui desse concurso, né? É, nós temos aqui... As seguintes etapas, deixa eu dar uma olhada aqui, para o cargo de guarda municipal, são três etapas. A primeira etapa é a prova de conhecimentos, né, que é a prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa é a prova de aptidão física, de caráter também eliminatório e classificatório. E teremos também é, a terceira etapa, que é a avaliação psicológica aí, para o cargo de guarda municipal. Já para o cargo de agente comunitário de saúde, são duas etapas. A primeira é a prova de conhecimentos, que é a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. E a segunda etapa é o curso de formação, né, que é de caráter eliminatório. Então, são as etapas dessa prova aqui. É... Os pré-requisitos, a gente já falou, já falei em relação ao cargo de agente comunitário de saúde, que você tem que estar morando ali no local a qual você vai concorrer, né? Esse é um requisito. Então, a pessoa que vem de outro município ou de outra localidade, até da própria, do próprio município, 
Se você mora em um determinado bairro, você não pode fazer para outro bairro, você tem que fazer para aquele que você mora. É uma exigência, isso é uma lei federal aí que tange em relação a esse cargo, ao cargo de agente é, de agente de saúde. Vamos falar um pouquinho agora aqui da prova, né? A prova objetiva, ela vai vir da seguinte forma. A prova objetiva, ela vem com 40 questões, né? Aqui para todos os cargos, vem com 40 questões, sendo que teremos cinco questões aí de língua portuguesa, teremos cinco questões de raciocínio lógico, 10 é, questões de conhecimentos gerais e atualidades e 20 questões de conhecimentos específicos. É o formato da prova objetiva para esse concurso. A prova que essa banca vai trazendo. Ela tem aí 40 questões, certo? A gente vai falar também um pouco é, do TAF, né? O TAF aqui que é para o cargo de guarda municipal. O TAF para esse concurso aqui, eu estava dando uma olhada, vem da seguinte forma. Primeiro, para participar do TAF, né? É, serão convocados a participar do TAF é, duas vezes o número de vagas. Está sendo oferecido ali é, oito vagas. Então, seria, no caso, 16. Porém, eu acho que nessa contagem aí vai incluir o cadastro reserva, porque senão a conta não fecharia. São 12 para o cadastro reserva, então... Eu acredito que serão chamados para o TAF 40 é, candidatos, 20 para né, é o número de vagas, que são 8 imediato e 12 para o cadastro reserva e mais 20 que é para ficar ali na suplência. E o que acontece? É, serão convocados de imediato 8 e 12 ficarão né, na espera. Então eu acredito que serão convocados 40. E vem da seguinte forma que o TAF, né? O TAF ele vem com quatro exercícios. Para o sexo masculino, vem aqui flexão de braços na barra fixa. Na barra fixa, é três repetições. Se você fizer menos que três, você estará reprovado. O tempo é livre e você terá duas tentativas para, fazer, para concluir esse exercício. Teremos também impulsão horizontal. A impulsão horizontal será de 1,70m. Você, se fizer menos de 1,70m, você estará reprovado. O tempo para, para essa, esse exercício é livre e você também terá duas tentativas. Flexão abdominal. Serão 25 repetições. Se você fizer menos de 25 repetições, estará reprovado. O tempo é de 1 um minuto e você terá também duas tentativas. A corrida em 12 minutos será de 2.100m. Você, se fizer menos disso, de 2.100 metros, você estará reprovado. O tempo para isso é de 12 minutos. Então, você terá que correr 2.100 metros em 12 minutos e você só terá uma tentativa. O sexo feminino vem da seguinte forma. A flexão isométrica na barra fixa. Né? Então, você parar isso em 10 segundos. Se você fizer menos de 10 segundos, estará reprovado. O tempo é livre e terá duas tentativas. A impulsão horizontal para, para né, os cargos a, para a guarda feminina será aí, né, a impulsão horizontal será de 1,20m. Se fizer em menos disso aí, será reprovado. O tempo é livre e terá duas tentativas. Flexão abdominal serão 20 repetições. Se fizer menos de 20 repetições, será eliminado, terá reprovado. O tempo é de 1 um minuto e terá duas tentativas. A corrida em 12 minutos será de 1,7 m. 1.700 m. 1.700 m. Se você fizer em menos de 1.700 m, será reprovado. O tempo é de 12 minutos e terá somente uma tentativa aí o sexo feminino. Então aqui está né, o formato do TAF. Uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui em todos os vídeos. É bem importante que vocês leiam aí o edital o máximo de vezes que vocês puderem, né? É muito importante isso, leiam o edital para que vocês venham a ficar por dentro da, das exigências aí desse concurso. Aí tem muitas outras coisas que vocês precisam saber. Então, antes de fazer a inscrição, leiam, 
aí para ficar por dentro de tudo que está sendo pedido, que está sendo exigido aí nesse concurso, tá ok? É, deixa eu falar um pouquinho aqui que, é, que esse município aí, é, o município de Banzaí, ele é um município brasileiro no estado da Bahia, esse município ele foi fundado é, no ano de 1910, tem 114 anos, a sua emancipação foi no dia 24 de fevereiro de 1989, tem 34 anos. É, a prefeita do município é a senhora Jailma Dantas Gama Alves. Ela é do PT. A população do município foi estimada pelo IBGE no ano de 2022, sendo de 11.958 é, habitantes. Então, aí, é, um pouquinho do município de Banzaí, né? onde está acontecendo esse concurso aí para a Guarda Municipal e Agente Comunitário de Saúde. Uma grande oportunidade. O nosso canal aqui já vai desejando boa sorte a quem vai fazer esse concurso. Aqui já desejamos a você boa sorte, né? Vá com fé que você vai conseguir a sua estabilidade dessa vez. Então vá lá, você consegue. No mais, eu quero pedir a quem não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, seu like ajuda demais o nosso canal, certo? E vamos para frente, um abraço, até o próximo vídeo.